Trzeba pamiętać, jesteśmy debilami. <grym> Jak pierwszy raz z Sajomi wybrałem się na pylką. Sajomi to jest żona, gdy krzyczał, jakby ktoś nie wiedział. Debile. No i to. A może to włączyło kręcenie po prostu po takim czasie? Tak. <grym> to będzie do... dobry wstęp. To będzie dobry wstęp. No to jak widzicie, skończyliśmy. Wszystko, już całkowicie elektryka, internet, yy, antywłamania, nie. wifi, yy, ba balkon, basen. Cała droga jeszcze przed nami. No Niestety, dobra. Krzysiu, pomimo tego, że kupiliśmy kapcie i wydawało się, że to już będzie koniec naszych problemów, nasze problemy się dopiero zaczęły. Podstawą każdego bunkra i bunkier party są papucie. Jest, jest papucie, więc kupiliśmy ekskluzywne papucie deluxe. Ale kilka tylko. I tylko kilka. To Krzysiu będziesz wyciągać i będziesz opowiadać o wszystkim. Nożyk trzeba. Paweł, pokaż no. pierwsze papucie. Proszę. Zademonstruj. To są pierwsze Przedstawię, papucie, które tak. mamy. To są papucie in extenso. Słyszałeś o tych słynnych gaming... Opo opowiadaj, opowiadaj. Yy, słynne gamingowe papucie in extenso. Rozmiar 45 na 46 yy, Cechują się, no... Szybkością przede wszystkim. Krzysiu, gdzie położyć ciastka? O, widzę. Podobno w feudalnej Japonii w XV wieku ninja stosowały te, dokładnie ten model papuciów podczas swoich skrytobójskich akcji. Dalej dokładnie te same, aczkolwiek o, y, również papucie in extenso, aczkolwiek możemy zobaczyć, że mają inną przepustowość stopną, czyli 41 na 42. Podobno, jeżeli ktoś, kto ma... Y, stopę większą niż 42 i założy te papucie, to u palce. Tak. To jest model letni z specjalną, designerską dziurą na palce. Mamy model jakiś większy, coś poważniejszego, aczkolwiek rozmiar stopy 39 na 40 czyli takie jak dla mojej Moniki, mojej Sajomi, monochromatyczne, szare kapcie, bardzo wygodne. To są, to są te właśnie, te napoleońskie, co nie? Mm. Tak, właśnie. Yy, podobno w takich papciach Napoleon zdobywał Francję. Mm -hmm. Właśnie w takich papciach, ale jak sama legenda tych papciów mówi, kto papciem wojuje, od papcia ginie. Nie wiem czy wiecie, ale Napoleon został zapapciowany. Nie wiem, wzięli go na jakąś tam wyspę i niby po roku został otruty. Gówno nie, okru, nie otruty. Gówno. Gówno, wzięli papy i tak napieprzali tym papciem, aż zdechł. O rok to trwało. Dokładnie, tak jak się domyślacie, to jest dla innego klanu. Innego klanu zabójców, skrytobójców. Pogromcy smoków. Pogrom... To są papcie pogromców smoków. Tak. O, coś poważnego. Tak czy jak pasuje kulał, gdybym no, kiedyś. Bojowe w końcu. Gdybym był księżniczką i bym zgubił kapcia. I by przyszedł do mnie książę i by powiedział, czy to twój kap papeć? I by tak przyłożył, to patrzyłby, o, jest ten. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mamy tak dużo papciów. Odpowiedź jest prosta, nie wiem. Krzysiu po prostu lubi zmieniać się często. Ja mówię, Krzysiu, kup sobie jedną parę krawciów, a Krzysiu się pyta, mogę 10? No. Ale na, na każdy dzień tygodnia powiedziałem. Ja mówię, Krzysiu, ale jest tylko 7 dni tygodnia. On powiedział, jak to? <laughs> jak to? Styczeń, luty, marzec. <laughs> Niebieskie, czyli wiadomo, dodają do inteligencji. To są papcie dla księżniczki. Dla księżniczek. Mm. Czyli charyzma. E, one do mądrości dodają. Nie do inteligencji, tylko do mądrości, czyli do przeszukiwania, rozglądania się, e, także do opieki nad zwierzętami i znajomości pod ziemi. Ewentualnie kondycja. Brązowe jak gród. Trzeba uważać, one są malinkowo czerwone, czyli agresywne. No i szybkie. Tak, tak. Szybkość to przede wszystkim to jest jakby ta cecha tych papciów. Jak będziecie się zastanawiać, jaki Paweł będzie wyprawiał następny giveaway, to odpowiedź jest prosta. Nie będzie. <śmiech> Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz i odpowiedzcie, w jakich papciach wychodzicie. <śmiech> tak? Tak. Przed nami długa i pełna niebezpieczeństw droga, Krzysiu. Pełna rozwiązywania zagadek, zagadek i niebezpieczeństw. No wiem, że będziemy tutaj grać w Dungeons and Dragons. No, więc Krzysiu, niestety obawiam się, ale nie będzie łatwo, ty Krzysiu. No nie będzie. No, bo jak to się mówi, z bunkrem wiąże się wielka odpowiedzialność. No, z każdym bunkrem z każdy, wiąże się tak. każda odpowiedzialność. Z każdym bunkrem wiąże się wielka odpowiedzialność. Każda. Nawet każda mała. odpowiedzialność. Mała, duża, średnia i... 
i gargantuiczna. Dlatego Krzysiu musisz nauczyć się władać mocą bunkra. <laughs> What? Nie wiem czy wiesz, czy każdy bunkrowy człowiek prędzej czy później zostaje bunkrowym. Musisz wybrać teraz profesję. Czy chcesz być bunkrowym wojownikiem, no. bunkrowym łoczykiem, no. bunkrowym łowcą, czy bunkrowym czarodziejem. Fuck. A każdy ja... specjalizuje się w innych bunkrowych umiejętnościach. A ja znowu wszystko w charyzmę dałem. No, po co ci charyzma, jak nie będziesz mógł z nikim rozmawiać? Lubię być ładny. <laughs> no, myślisz, że co, jak ci charyzma mało da ci ból, myślisz, że cię nie zaatakuje, jak zobaczysz, że jesteś ładny? Coś ty narobił? Co to za mało piwnicze światełko? Krzysiu! Nie było mnie tu raptem 3 godziny i już żeś narobił burdel. 3 miesiące. Zobaczcie co tu się wydarzyło. Patrzcie jaki burdel. No nie Krzysiu! No nie jaki burdel to zrobiłeś. Tu było posprzątane. Krzysiu! Masz Krzysia i go pi***aj. No. Krzysiu, no nie, nie wierzę. Co on najlepszego zrobił? Krzysiu! No nie wierzę, Krzysiu, co żeś tu zamontował, przecież tu miał być wielki napis bunkier. Krzysiu, co żeś ty zrobił? Masz na tych masz to zdemontować. Szybko. Ja, no nie wierzę, debilu, co żeś tu zrobił? No co to żeś zamontował tutaj? Krzysiu, ta rurka na podłączenia nie ma! No nie ma. No Krzysiu, tak to się nie robi. Nie no, nie wierzę, Krzysztofie. Nie no nie wierzę, jaki burdel tu zrobił. Zobaczcie na to. Podłączaj kamerę i pomożesz mi przesunąć kanapę i wielcimy dalej. No, teraz się tłumaczysz, co nie? Że nie, nie niby... tłumaczę się, tylko działamy. Ziom! Generalnie, jakiś czas temu... NIE! <śmiech> Krzysiu, nie rzucaj ty! <śmiech> jakiś czas temu... Dostaliśmy paczkę od mojej widza, widzki. Mojej widza. Nie pamiętam już kogo. Która była wieki, wieki temu. Nie wiem, na czy kiedy oni tak. Tak, ja to mi dali? Chyba tak. No dali mi to na jakimś evencie i powiedzieli: Bladi, ty, ty głąbie. Nie otworzysz tego. Nie dasz rady tego otworzyć. Minęło kilka lat. No, świetnie. I tak, kiedyś robiliśmy tak zwane paczki od widzów, aczkolwiek rezygnujemy już z tego konceptu, jak są paczki od widzów. Będziemy robić bunkier live, więc jeśli cokolwiek by do nas trafiło, będziemy to otwierać prawdopodobnie w ramach bunkier live. I będzie to bardziej na bieżąco. No, powiedzmy. O, ile jedzenia! Mam nadzieję, że przeterminowane, bo jak no. nie, to będzie mi smutno. Przeterminowane jest najlepsze. Dobra, tak, to. to. No dobra. Mamy tak, to wygląda. Mamy tak. Lejcy! No lecy się chyba nie czują. O smaku! Co to jest? Granady Quasadilla! Granady Quasadilla! Wy! Quasadilla dokładnie. O do tego pamiętam. mamy pyszny wiórek dla królików! O super! Wo dam wężowi! Ściółka naturalna, ekologiczna dla Wiktora! Tu widzimy... A to jest... Cicho, cicho po kolei. Dobra. Dostaw tą kupę główną. <laughs> to jest outro portret Krzysia. <laughs> Widzisz? Tak, ewidentnie. Ewidentnie Krzysia. Co to jest? Mi to wygląda na gówno. <laughs> to jest... Nie, to jest maryjka z wosku. Aaaa! Kłódkę Cały zabezpieczającą do bunkra, jakbyśmy mieli jedna za mało. To jest kłódka miłości, musisz tutaj podpi... Patrz. Tam jest... Patrz, szkolny klub wolontariuszy. O. Ej, patrz, te, te lejsy są przeterminowane tylko 4 miesiące, więc okej. Okay. Chyba tak. Dobra, wiem. Tutaj jakby, tutaj jakby co, mamy... Ciastka są świeże. Dobra, a tu jakby co, mamy coś takiego jak zagłuszniki. Gdybyś strzelał w bunkrze przez przypadek, lepi się. <śmiech> <śmiech> Obstawiam. Fajna taśma ogólnie. Istoto, która podarowała tą paczkę. Znaczy, która to budowała tą paczkę. Istoto. Ta taśma jest bardzo fajna, podoba Wygląda mi się. Wygląda mi to na prawdziwą Sztos. amunicję. Obawiam się, że poziom jest o wiele wyższy. Ale... Ja, ja lam się jak kościoły w Norwegii. Strzelające diabełki, mega XXL. Tak! Oprócz tego mamy tak. Lorda z KFC. <śmiech> <śmiech> Żebyś mógł... <śmiech> Lord KFC. <śmiech> Żebyś mógł nie straszyć im w nocy. Kolonel. <śmiech> Powinniśmy to gdzieś powiedzieć. Tak.
Co do mnie, co do mnie. Skąd wiedzieliście, że to jest nasz bohater? Jeden złoty, złoty 50, 50. dwa złote, trzy złote, o kurde, to już... cztery złote, pięć złoty. No to dwa harnasia. No to dwa harnasia luźno. Dzisiaj jeszcze ja kupimy. Się Dzisiaj je... Dzisiaj jeszcze... Nareszcie, Krzysiu, mamy pieniądze na to, co w życiu najcenniejsze. Nie musimy żyć menele jak w tym bunkrze. Bo po tym, bo jak, po tym jak wydałem cały mój kajs na bunkier, Jest żyję sobienica. na ulicy. Oprócz tego... Tak, słabo zabezpieczone kulki. Ale... No, strzelanko na maksa. Kulki się zawsze przydadzą, bo mamy ASG. Chociaż to są chyba takie... Do... Nie ASG, tylko do takiego po prostu... No, one są słabego... One są bardzo słabego rodzaju kulki. One mogą się rozpierniczyć w tych ASG. No. Na Ale... pewno znajdziemy dla tego zastosowanie. Tak, na pewno. Tylko szkoda, że... Masz, chowa się. Ty tego nie spierdzisz. No. Tak. Chyba coś nie... Źle zamontowane to jest. To jest kupa. To jest kupa jak nic. Kasztan! Widzę. Kasztan! Przeczytaj na odcinku, cicho! Wiesz jak się podrywa laski na kasztana? Wiem, bo już kiedyś to nagrywałem. Głupcze. <głos> Ale i żadnej nie wyrwałeś. Teraz czytam, cichaj! Cichaj, Krzysiu. Debilu. Krzysiu, posprzątaj to, a ja będę czytać. Debilu! Ja ci... Właś pod stół. <głos> Jaki ty jesteś upośledzony. Dobra, cichaj, cichaj tam, Krzysiu. E Elo, elo! Musiałem przeczytać, bo to jest dużo wykrzykników, co nie? No to okej. Okay. Powtórzę jeszcze raz. Elo, elo! Bloody! Co mówiłeś? Paczka została wykonana przez Filipa i Igora. Wysyłamy ci te śmieci... Y <śmiech> znaczy się uwartościowe przedmioty. W zestawie znajduje się między innymi trociny, balon, odblask dla Krzysia. Karma dla kota, też dla Krzysia. Jedzenie do wyboru. Koncentrat pomidorowy w rękawiczce. To chyba tamto. Śmiercąca bomba. Paczka od Igora i tego Filipa, czy jak mu tam było, to jest wygląda, tak wygląda, tak wygląda to jest standaryzacja, no. czyli to są cenne rzeczy. Ogólnie a fajnie, że wysyłacie nam takie rzeczy, które Blady rozpieprzy i zrobi bundel w całym bumprze, to na pewno jest quality content. <śmiech> Nie, najśmieszniejsze jest, kiedy Krzysiu przed po no. i musiał to sprzątać. <śmiech> Krzysiu, jeszcze dużo kulek ci zostało. Jemny, płaś no. pod stół. I przynieś mi drugą tą, przynieś mi drugą paczkę, bo jeszcze druga była. O kurde, no to quality, to jest się chyba nazywa fanart. Oj, oj. Najwyższej śmieszności. Ja lubię takie rzeczy. Co to mamy? Blady Uszu! Codziennie oglądam twój kanał. Kawał. Dobra, oglądam twój kawał. Kanał. Tu dużo rzeczy jeszcze jest fajnie. I chciał, żeby był UNO i Buzines Tour. Wiem! że ta gra ci w hafia, jakby co, to busi nestur i bladusu powiedz Morizetowi, że, że dodał metka, który ma pistolet, kartę z radio i jeszcze tam, gdzie miałby miejsce, to same apteczki. I mamy komiks. Nie Panie. wiem, czy ten, nie wiem, czy będzie widać, bo, bo, bo daleko jest. Dobra, jest w każdym razie komiks. Plaga, haha, ha. nie złapiesz Blady. Okej, okay, poczekaj. Mr. Bladeusz, Bank Peko. Krzysiu! Co? Chodź zobacz. Chyba wleciała jakaś. Krzysiu! Nie tędy! No nie, znowu mnie zeskoczył. Posprzedałeś te kulki? No nie. Do roboty, wracaj tam. <laughs> Jak ci idzie zbieranie kulków? Debilu. No. Pospieszysz się trochę? Szybciej trochę się pospiesz. Krzysiu, bo będziesz potem tego szukać. Ja policzyłem ile tam jest kulek. Jak będzie brakować chociaż jednej. <laughs> A tu kulki są jeszcze. Tutaj jest jedna i tu druga. Myślisz, że nie zauważyłeś? A tu jest też jedna. 
O, i tu jeszcze jest właśnie. I w twojej o, dupie. I tutaj są dwie kulki jeszcze. Tu i tu. Ej, Krzysiu! Patrz! Czy to przypadkiem... No właśnie. Zaraz ci znajdziemy tu kulki. Doskonale, nie chcę tu... Siedź tutaj, mój Idź, książę. Krzysiu. Idź, Krzysiu, włączyć światło. Wypróbujemy, czy sznurek działa. On dagę. Popsuł się. No nie, znowu się zaciął. Poczekaj chwilę. On jest bardziej skłożony niż mi się wydawało. Musi być tu początek i jakiś koniec. No, no i... nigdy nie ucieknę. Tak? Nigdy! No, nigdy się stąd nie wydostanę. Nigdy Krzysiu. stąd się nie wydostanę. O nie! Robimy challenge. Siedzisz tu 24 zawiązany na sznurek challenge. O nie! Dobra. Żegnaj Krzysiu! Poszedł sobie? Oh. O nie! Co to było? He? O nie! Jestem związanym Krzysiem. Siedzę w tym bunkrze wiele godzin. I nie mogę się wydostać. Krzysiu, ubieraj się, idziemy wyprowadzić inne rzeczy. Nie mogę, jestem związany. Nie obchodzi mnie to. <śmiech> Chodź, jabełki wypróbujemy. Jabełki, żeby nie było, że wam nie pokazałem. To pokażę wam fanaty. O, taki fanacik. Takie coś, laboratorium Huberta. To jest fajne. No, mamy takie coś. Ej, plak doktor jak fajnie. To jest no, doktor? dokładnie, to jest plak doktor. Tak, tak, to jest no. prawda. Lecimy dalej. O, komiks. A to Titanic. Titanic. Kocean arktyczny, Bladeusz Dobrodziej. I mamy tutaj ten. A, i Dobrodzieja chyba zrzucam, o to chodzi. <grym> Taki w mega... To na Titanicu go zrzucam. A tu, za pieseły. To Pięknie wygląda jak kamer. skrzyżowanie mrugacza wesołego... i pieseła. A tu mamy wesołego Halloween. To brzmi ciekawe. To wygląda jak skrzyżowanie mrugacza i pieseła. No, i mamy oczywiście też wesoły świąt. O, to dobry na pomysł na wszystkie, na wszystkie święta. Okazje. Nie wiadomo kiedy dotrze, co, co nie. Oto najlepsza rzecz. A, flesz łaski. To wiem, to wiem Vladi, nie torturuj mnie, Munojek. Dobra, ale... Nie, 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 zostało ci 45 sekund życia. Dwa kile. A, dwa kile już. Tralala, trzy. A tu po nagle idzie Traitor chyba? Kurdeł. Patrz, co mam. Wow, ale wow. Wow, ale jeszcze trochę i ta ściana wybuchnie, jak tak dalej pójdzie, co nie? Trochę tak. Ale rozpiździec robi, co nie? Patrz, jak te, takie te góry zostają na ścianie. No. Czy ty znowu sobie kupiłeś komputer? Tak. To Za nasze wspólne game, pieniądze. Gamingowy. No. Krzysiu, czy ty znowu sobie kupiłeś komputer gamingowy? No. I to za nasze wspólnie zarabione ciężką pracą pieniądze? Krzysiu! Natychmiast tutaj przyjdzie się tłumacz lepiej. Zbrodniarzu. Pogadaj mi Krzysiu. Ja nikogo nie podłączę do komputera. Ty nie, ty, ło, ty łomie. Opanuj tą rządzę gamingu, Krzysiu. Prawdziwy gamingowy Krzysiu. Gamingowy Krzysiu. Czyli mówisz, że dzisiaj zostajesz let's playerem. Opa, pa, 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 pa. Szajzum chyba działa. Teraz się dowiemy. Działa! No, Krzysiu! No ja co pani... Patrzna! No, mówię, wola, wolałbym 9-5. Albo, albo chociaż 9-7, ale... No x może być. I słuchaj, jak wszyscy wiedzą, dobry gamingowy komputer nie obejdzie się bez gamingowego fotela. Przy porządnym gamingu najważniejsze jest... Gamingowe krzesło i gamingowy szpadel. Tak to jest, kiedy podłączasz czajnik do komputera. Ej, jakie jest hasło? Antywirus może być nieaktualny. Krzysiu gaming. Krzysiu, co robisz? Krzysiu, dlaczego ściągnęłeś antywirus? Może być nieaktualny. Dobra, co tam ciekawego masz, Krzysiu gaming? Tapety HD. Oglądamy? Tak, zobacz, tapety HD. Oooo! No, no pokaż te tapety, jestem ciekaw. Po kolei pokaż. Krzysiu, te tapety, jestem ciągle wyższy. Czekaj. Komputer musi się odpalić. Po prostu. Tapeta ma dużo wymagań. Nie no bo... Nie bo on jest w dieslu i musi się rozgrzać. Wow, ale tapeta fajna. No. No. 
Jakiś fajny, ustaw jakąś fajną tapetę. Patrz, to uczucie, kiedy twoja myszka jest droższa niż twój komputer. <głosy> <głosy> Ale powiem ci, że w łapie, w łapie jest fajna, taki fajniejszy Dobre. plastik. Wiem, no. wiem jaką. Ooo! Krzysiu, ty gadu, znowu gadu. zainstalowałeś gadu, gadu. Krzysiu, mam nadzieję, że wiesz w końcu co robisz sobie. Nie wiem. Ej, to jest jakieś kilo marzło. Bo ostatnio się na tobie troszkę zawiodłem. Czemu? Jeśli chodzi... No niestety, nie oszkłuję się, no ale... Za dużo mądrości ci nie zostało. <laughs> no. D. Krzysztofie. Krzysiu właśnie udaje, że tak. tak. Do całego zawartość 25 kg worka zaprawy wyrównującej wymieszać z 4 litrami wody zarobowej, czyli czysta. Ale to już gdzie 4 litry, to wtedy musisz całe wrzucić. No znaczy, wiesz, wiesz, może nie, całe wrzucić sobie. Całe, bo to tak? i tak nie będziemy tego, żyjemy to tylko na to. No dobra, super. No i co tu się działo? No generalnie tak. Co tu się co działo, dzisiaj robi, nie było? Co dzisiaj robiłem? No generalnie tak. Dzisiaj ciężką, niewoliczą pracą zrobiłem tutaj te dwie, te dwie ścianki. Tutaj zobaczcie jak elegancko to zrobiłem. Tutaj to. Co nie? No sam wszystko, sam własnoręcznie. Sam to tak, własnoręcznie, bez pomocy nikogo pierniczyłem to. Krzysiu jak zwykle. Co to robić? No bo co to jest za plama? Tak miało być. To akurat Krzysiu przyzwyczaił. Bo ja tutaj robię ciężko i było to tak wygładzone perfekcyjnie, że nie dało się odróżnić jak nówka nie świgada. Przyszedł Krzysiu i trochę spiewał, to dlatego jest to takie krzywe, no ale już coś no już trudno. Ale generalnie przez większość czasu to Krzysiu siedział się opalał i nic nie robił. Tak? No. A no gdzie? Co? A gdzie? Tam siedział. Na pewno? No wiemy. No. Krzysiu, co robisz? Nie twój zastalany interes, gnoju. Krzysiu, czy, czy, czy tamta ciężarówka do to ciebie? No. Znowu zamówiłeś nowy komputer. No. No tak. Dobra, trochę, Krzysiu, trochę dawaj. Tak, trochę nie. Do dzieła. Nie wypowiem się. To ma być Krzysiowy bałwan? No, powiem ci tak, no trochę... Trochę strałwan. <laughs> trochę strałwan. Jak ty chcesz potem tutaj trawnik po, potegować, ten zasiać? Normalnie. Boję się, że na tym nie będzie mógł trawa rośnąć. Krzysiu! Zaznaczam teren. Co wy tu robicie? Eee, ten! Szybko, schowaj się! No nie! Co tu się dzieje? To nie tak jak myślisz. Co to no. jest? To jest mój kolega. To jest? No, to jest Przedstaw mój... się! No dobra, tak naprawdę też go nie zna, ale wszedł przez to okno. <laughs> Więc go zaprosiłem. <laughs> patrz jakiemu mu Imię, nazwisko i rozmiar penisa. Cicho, patrz jakie mu te dałem. Yy, fighter. 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 Okej, okay, a dzisiaj masz ksywę fighter. Dobra, chodź, miętku, pokażę ci. Fighterze. Jak wygląda bunkier? Na to. Patrz na to. O, patrz na to. Tak, żemnica. No. Profesjonalnie. I to jest naprawdę ma moc. Ma to, jest takie, to jest takie głupie. To jest tyle, jakbyś to... wypił pół litra. Odpalasz tak się na chwilę. Tak, 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 tak grzeje. Tak grzeje. Odpalasz tak na grzeje. chwilę i tu zaraz mieć się plutko. No to ale jest ciepło, ale nie trzeba. Nie jest tak ja plutko. Ale... Ja Powiedzcie, że no. bardzo fajne miejsce. Kaloryfer jest na minimum włączony, no. na najniższą temperaturę. A, tu tu, tu musiałeś kupić takie... Za, tak, kupić. Wyrwał mi ze ściany. Krzysiowie podpierdą. Po ciężkim, bunkrowym dniu. Nie mamy wyboru jak odpocząć. I zjeść trociny. I zjeść tak, trociny. Smaczne. Mm. Co nie? Takie trochę solone, trochę... Na imprezie podamy. No. <laughs> Bo nie wiem czy wiecie, Krzysiu chce urządzić pierwsze bunkier party. Najgrubszy mylęż na świecie. 100 osób. 300 koncertów. Dobra, to było tyle. Elo. No.